אנחנו שבוע שעבר עושים איזושהי רשימה של נושאים שנלמד ושמעתי פה כל מיני הצעות ועסקתי קצת בהתאם למה שאנחנו גם מתעסקים עכשיו בגמרא, נושא של בתי דין, סנהדרין, דיני אמנות, עונה, דינא דמלכותא, כל מיני שאלות שקשורות ואחרי שם קצת זמן עד חנוכה, כשיהיה חנוכה, תכנית אחת חנוכה, אחת חד שבעה, זה אדם, אין לנו הרבה הרבה חופש פעולה. אז חשבתי שהדבר הראשון שכדאי לדבר עליו זה ממש קשור גם לסוגיות שאנחנו לומדים, אם נלמד במסכת, זה נושא שהם מאוד 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 יסודי ועקרוני, וכמו שכתוב פה, נושא כאוב, אם כי יש שיפור, ברוך השם, עדיין לא מספיק. נושא של הליכה לבתי משפט חילוניים. כשאנחנו לוקחים את זה כמצב נתון ש... שיש, יש בתי משפט במדינת ישראל שהם לא הפידו תורה ולא מעט אנשים מתוכנו בתמימות אפילו הולכים ומתדיינים שם למרות שחלק גדול מהמקרים אפשר ללכת לדין תורה, לרבנים, שהם, מאז שהדברים נכתבו בתשעים ותו של מין, מהם יש ממש, מערכת בתי דין, דיני אמנות, יפה, מסודרת יש שם תלמידי חכמים שגם בקיאים במשפט הישראלי ויעילים וממש עובדים בצורה מאוד מאוד יפה. אבל עדיין יש לא מעט אנשים שיש להם סכסוך ממוני, הולכים לבית משפט, כאילו בית משפט זה מקום עם מערכת הצדק הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. רק לדבר על העומס שיש על בתי משפט, בתי משפט יש להם עומס לא נורמלי, ולא חוצים שם על השופטים מלמעלה להוציא פסקי דין מהר. הם פשוט אה, שולפים ממות, אני לא יודע אם מישהו מכם יצא לפעם להגיע אה, אה, לבית משפט בתחום התעבורה. זה לכם, שאלה תגיד. נראה לי כל... אתה יודע, סיפור שלך. זה ממש זורם מהר, מה זה, דקה, אני לוקח... שופט חורץ דין, שלילה, קנס, תוך שניות, אני לא מבקש את המתח, אני אגיד משהו. בסדר, אני לא מאשים אותה, אבל זה צדק אי אפשר להוציא ב... הרבה פעמים בתי משפט מציעים לצדדים להגיע לפשרה, ל... הסכמה, כי אין להם כוח להתעסק עם זה, ממש. ובתי דין, שיש לו מעט פניות, יושבים, על פי צדק, על פי חוק, באמת, בצורה מאוד מאוד, בצורה מאוד יפה, מאוד מקצועית. אז יש כאן מאמר, שכמו ששמעתי, נכתב בשנת תש"ל, זה ספר תחומין. יש מלמעלה את כל ה... זה התחומין א' שיצא, בתש"ל, האם אנחנו כבר 32 שנה אחרי שהעסק הזה התחיל, יש כבר תחומין ל"ב, ל"ג. למד תחומי זה אוסף מאמרים בנושא חברה, תחומי זה ראשי דברות תורה, חברה ומדינה. ומי שמוציא את זה מכון צומת באלון שבות, והמאמר פה זה של הרב יעקב ארים. פשוט אוסף מאמרים. זה מאמרים שקשורים למדינה והלכה, רפואה והלכה, חברות והלכה, מנהגים, ספרייה מאוד טובה. אגב, המחשב השמאלי, אם אני לא טועה, יש איזה בדיסק, כל הקבצים של תחומים, עד... ומי שרוצה לבדוק איזשהו נושא, יש פה ממש דברים מאוד מאוד יפים, זה קובץ ממש ממש יפה וחשוב. טוב, אז המאמר הוא של הרב יעקב אריאל. אני כבר מקדים ואומר, איך אומרים, גילוי נאות. אני בשעות האחרונות פגשתי עורך דין, שמדבר על איזושהי תביעה באיזשהו נושא. של בתי משפט חילוניים, אז למרות כל מה שנראה פה שאסור ללכת לבתי משפט חילוניים, אני בעצמי ממש בשעות האחרונות דיברתי עם מישהו שקשור לבתי משפט חילוניים, אנחנו נראה את ההסתייגויות, ודווקא חשוב על המתעניין העקרוני, אבל למעשה כל מקרה לגופו, אני כבר אקדים ואומר, זה משפט שאני הוספתי, הוא בעמוד השני למטה בסוגריים, זה לא מה הרב אריאל זה ממני, יוצאים ממון מיד למשקו, יש תנאים בהם מותר ללכת לערכו. כלומר, אני כבר מקדים ואומר, אם אתה נמצא במצב שאפשרות היחידה שלך אה, להוכיח את אה, צדקתך... יש לנו צדק. אתה יודע אצלנו יש לנו אם האפשרות היחידה שלך להוציא כסף ממוכר רהיטים שעבד עליך או שטובים אותך, או יש לך התדיינות עם העירייה או מדינה או משהו, אז אנחנו הולכים לבתי משפט, כי 
אנחנו לא צריכים בגלל זה להפסיד, להפסיד כסף. אבל אני מדבר על דיני שכנים, שני שכנים שמכבדים דין תורה או שניהם דתיים. אין סיבה לרוץ לבתי משפט שיש בתי דין דין מנות, שזה המצווה וזה העניין, זה ממש יכולת איסור אם הולכים כשאפשר, שאוכלי בתי משפט חילוניים. טוב, זה דתי. רבי יעקב אריאל מוכר, לפני תוך שימי הוא עדיין היה ראש ישיבת ימית, בנבט קלים. אז הוא התחיל בעצם, בתוך שימי... ואז יש ועד דתה בימית, בסיני, אז אחי הרב ישראל אריאל, זה שהיה ראש מכון המקדש, היה ראש הישיבה, הרב יעקב אריאל היה ראש ישיבת כפר מימון, והוא ראה של כפר מימון, הוא היה נותן שיעורים בישיבה, אחרי זה בתשמ"ב, שהיה את הפינוי מסיני, כמו לגוש קטיף, אז הרב יעקב אריאל היה ראש הישיבה, בנה את הישיבה בנבית קלים, לפני בערך עשרים, עשרים שנה הוא נהיה הרבה של רמת גן. טוב, הכותרת זה המשפט במדינת ישראל מסור רקעות. עכשיו, הדף פשוט דרך המחשב הוצאתי וקצת קיצרתי כדי שאין לנו קצת של הדברים, כמובן אני לא אקרא את הכל, אנחנו ננסה להבין את העקרונות של מה שוטר. טוב, בהתחלה נדבר על אחת הבעיות הכואבות ביותר עם מעמדו הנוחות של משפט התורה בישראל. כמו שאמרנו, אנחנו התרגלנו לזה, ויש לזה סיבה, זאת אומרת, זה לא סתם. שאין מספיק, שקרנה של הקרנו של המשפט העברי היא לא גדולה, השם העיקרי זאת הגלות. מה שקרה בגלות, עם ישראל היה אדון לעצמו, היה ריבון לעצמו, הוא לא יכל לפתח אה, מערכת חוקים, בתי דין אה, מותקנים, והיום, כשברוך השם, היום, בדורות שלנו, כשחזרנו לארץ, יש לך שאלה ב, במסחר, בריבית, ביחסי לווה מלווה, יחסי עובד מעביד. אתה צריך ללכת לפרק הסוחרת האומנים בבר מציע, שמדבר על אחד שסחר פועלים שיעדרו לו בשדה, יפסיקו באמצע היום, ואם זה ילך ותתדיין על הפרת חוזה בהייטק של עסקאות של מיליונים. זה לא קל. זאת אומרת, ההלכה לצערנו בדברים האלה קצת עמדה במקום. היו דיני תורה בגלות, אבל בעיקר סכסוכי שכנים, השבת המידע, אבל כל הכלכלה המודרנית והמשפט המודרני והדמוקרטיה והחוקים, העולם מתקדם. והתורה, ההלכה למעשה בדברים האלה לצערנו נעצרה. לכן זה לא קל. זאת אומרת, גם היום כשבאים ורוצים אה, לדון על אה, כל מיני שאלה, סוגיות כלכליות, זה לא קל. עדיין צריכים להיות ממש אה, תלמידי חכמים גדולים ולקחת סוגיות בגמרא שנכתבו על מציאות שונה כמעט לחלוטין ממה שיש היום, גם את העקרונות וזה ליישם. לעומת שופט בבית משפט חילוני, שהחוקים נכתבים במאה שלנו, אז יש לו מענה. אם יש, אני יודע, עובדים שרוצים לעשות שביתה, אז יש חוקים, חוקי בוררות, חוק שביתה, מתי מותר, איך מתי חסום, הכל טוב ויפה. אם דיין צריך לדון על פי דין תורה, אז הוא צריך לקחת, כמו שאמרתי, כל מיני מצבים ש... שרחוקים ממה שקורה היום. אז אני מכיר את זה הרבה בתחום של מצוות דתיות בארץ, שכשאנחנו רוצים היום לחשוב על גיזום משנת שמיטה על ידי איזשהו מכשיר... מתקדם, זה צריך לדון לפי מה שהיה לפני אלפיים שנה, כי מה שעם ישראל גלה עד הדורות שלנו, לא גזמו. אין, עם ישראל התנתק מה, מהטבע, ואתה צריך לחשוב איך מותר לגזום, לעשות גיזום משנת שמיטה לפי כללים של פעם. זה יוצר בעיה, ולכן יוצר איזשהו קיפאון שהיום אנחנו כולנו לומדים מסך צנדרין, מנסים להדביק את זה, ולא רק הסוגיה הראשונה שדנו בה כולנו, בזמן הזה שהיינו מומחים, היינו סמוכים. זה רק דנים, הודעות והלוואות, או גם גזלות, ו... ותלוי איזה גזלות, ומה עם כתובה, וירושה, ומתנות, שלא תלמד עוד לפני רשעים, ומי תלמד שכיחה, ועבדי על שליחותה, כל הסוגיות בדיוק נובעות מעניין לזה שפסקה סמיכה בעם ישראל, כל היצירה התורנית בתחום הזה לפחות נעצרה, והיום זה צריך לבוא וללקט. לכן, אני מסכים שיש בעיה, אבל כמו שאמרתי היום, בתי הדין לממנות שיש עניין במדינה, ברוך השם, יש שם תלמידי חכמים שמדביקים את הפעם. בכל מקרה, המעמד לצערנו הוא נחות. המשפט הרשמי המוכר במדינה הוא או נוכרי או ישראלי. כידוע, המשפטים של מדינת ישראל נבנו על החוק המנדטורי הבריטי, שנבנה על החוק הטורקי. <coughs> יש המון חוקים עותומנים, מה שנקרא, שם עוד מהטורקים, שלא לגמרי חידשו אותם, כל מיני תקנות ודברים ממש לא לעניין. כן, מורכב, לחץ קואליציוני, לפעמים הכי פה ושם כמה סעיפים, לא יכול שמענו רוח, מפלגות הדתיות מנסות, משתדלות. 
כמה שיותר לחזק את המשפט העברי, שיהיו שופטים בני תורה, שיהיו סרקל פי התורה, אבל זה לא מספיק עדיין. אולם רוחם הכללית של המשפט ורוב שופטיו זרה לרוח התורה. שאומר חומרת האיסור להזדקק לערכאות הישראליות, ישראליות כהנה במצב שלהם היום, לא חדרה לתודעת הציבור הדתי הרחב. נדבר על עצמנו, שאנחנו לא מספיק מודעים לעניין, למה? כי אנחנו ציונים, אנחנו משרתים בצבא, אז סבור לתומו שדינא דמלכותא תופס גם במקרה זה. זה באמת טענה שיש בה. גם זה קצת דיברנו בשירות גמרא אצלנו, שאם שוטר עוצר אותך על עבירת תנועה, אתה יכול להגיד, ערכאות, חוקי עמים, מה פתאום, חול, אני לא, אני רק על פי דין תורה, תראה לי איפה כתוב בתורה ש... שאם עצרתי במקום שאסור לעצור, אז אני מקבל דוח, אם עברתי באור אדום. <coughs> פה ברור שכל אחד מאיתנו יגיד דינא דמלכותא דינא, משפט המלך, זה מושג שגם מופיע הרבה בסנהדרין, הרי לכל בר דעת ברור שהתורה לא רוצה שעברו באור אדום, והתורה מגנה את מי שעובר באור אדום, והתורה בעד להטיל עליו קנסות ואנשים ונהיגה מונעת וכולי. וזה נכון, בתחום הזה באמת אין שום בעיה. אם uh, מישהו מכם רוצה להיות פעם עורך דין והוא יתעסק בדיני תעבורה, אין שום בעיה. הוא לא הולך נגד התורה, זה משפט המלך, זה מצוין. הבעיה היא, כשאומרים, אם דינא דמלכותא דינא בנושא מיסים ותעבורה ודברים ש... שהמדינה קובעת, אז גם uh, סכסוכי שכנים. אם uh, שכן או הפרת חוזר, דברים כאלה, יש סכסוך, אז גם יש דינא דמלכותא דינא, וזה טעות. כן, דינא דמלכותא מתעלם מ... מדיני התורה, ויש לתורה מה להגיד פה, ויש פתרון תורני, גם מבחינה חוקית, אני כבר מקדים ואומר, אין שום הכרח אה, לבוא לבית משפט. אם אתה עובד אצל מישהו ואתה חושב שמעסיק מקפח את זכויותיך, ואתה הולך לדין תורה, אין שום בעיה. לא רק שאין שום בעיה, יש חוק שנקרא חוק בוררות. היום אה, שני חבר'ה פה בישיבה, שני בחורים שאין להם ויכוח, יכולים ללכת לחבר שלישי, יש בגמרא נאמן עליי אבא, משנה פרק שלישי. נאמנים עליה שלושה רואי בקר, נכון? נדבר על זה עוד רגע פה. אתם יכולים ללכת לבן אדם שאתם מעריכים, מכבדים אותו, אחד, שניים, שלושה, מה שאתם רוצים. יש דבר שנקרא שטר בוררות. שני הצדדים, הרנה, חתומים מטה, הם מקבלים עלינו את הדין שייפסק על ידי פלוני אלמוני. אתם יושבים לפניו, אומרים את טענותיכם, הוא פוסק על פי חוקי, אני לא יודע מה, אוסטרליה. זהו, נציג לכם פסק, אתם מוכרחים לקבל. אתם לא מקבלים, אפשר ללכת עם השטר בוררות הזה לבית משפט. חילוני, ולהגיד, הבחור חתם על שטר בוררות שהוא מקבל עליו את הבורר והוא לא מסרב לקבל את הפסק, ובית המשפט ישלח לו הוצאה לפועל, יבוא יקחו לו, יוצאים לו, יעקלו לו את החשבון. זה חוקי לחלוטין, יותר מזה, היום בתי משפט שהולכים לבוררות. גם מה שאמרתי קודם שיש עליהם עומס, ושהולכים לבוררות, אנחנו פעם התעסקנו בגוש קטיף עם דין תורה מאוד מאוד מסובך, שהגיע בית משפט מבאר שבע, ובפסק הדין של בית המשפט בבאר שבע היה כתוב אתם, הצדדים נדרשים לפנות לרבנות האזורית של מועצה הספרית חוף עזה להמשך הדיון. החלטה של בית משפט. ואחרי שמועצה הרבנים בגוש קטיף פסקו את מה שפסקו, הלכו לבית משפט, שם חותמת, תקים את תוקף של בית משפט. כלומר, אין שום בעיה חוקית, ההפך זה דבר שהוא מאוד רצוי לכל הסיבות, שדיני אמונות בין אדם לחברו שלא קשורים לדינא דמלכותא דינא, ללכת לדין תורה. למרות שאנחנו יודעים, אנחנו רוצים את זה שהדין תורה יפסוק בשונה ממה שבית משפט היה פוסק. בית משפט יש לו את השיקולים שלו, את מערכת החוקים שלו, שהם לצערנו לא לגמרי, אפשר להגיד בעיקרון, לא על פי דין תורה, והרבנים סוכר בית דין תורה. יותר טוב מזה לא, אין. מה אתה בעיה? ואז העקיפה, אתה לא יכול. אתה צריך לחתום בהסכמתו על... אם הוא מסכים, אם שני הצדדים, נניח העובד והמעסיק, שיש להם ויכוח, בוא נלך לדין תורה, שניהם חותמים על שטר בעורות, מצוין. אם המעסיק אומר, אני לא מוכן, אז אתה תבוא אותו לבית משפט, בית משפט לעומת דין תורה יכול להוציא לו צו הבאה, אתה נדרש להגיע ביום זה וזה, אם הוא לא בא, דנים שלא בפניו, פוסקים שלא בפניו, ועושים לו עיכול על הנכסים שלו. דין תורה עדה בקבולות. לא יודע אם אתם רואים לפעמים בשכונות החרדיות בעיקר. יש כל מיני כאלה פשקווילים שטובים מישהו לדין תורה והוא מסרב לבוא, אז כותבים פלוני, מסרב לבוא לדין תורה, אנחנו מוצאים עליו כתב סירוב, ואסור להעלות אותו לתורה, לא צריך אותו למניין. אה, הוא רושם את השם שלו גם? כן, כן. נותנים לו התורה, אומרים לו פעם, פעמיים, שלוש, שולחים לו שלח בדין, זה גם גמרתי לנושא נדרין. דבר על בן תורה, לא על אחד שהוא חילוני 
לא תצרף אותו למניין, אולי עלה לתורה, זה לא בדיוק... הרב, מה הבעיה להגיד שהבית משפט יגדיר אותו כבורר? הבית משפט של היום. זה השאלה של הרב הרב בדיוק דן. זה בדיוק השאלה של דן. אתה צודק, לכאורה, אם יש משטר מסנהדרין שאומרת שאפשר לקחת שלושה רועי בקר, שלא יודעים כלום מהחיים שלהם, וזה תקף, אז אין סימן שהשופטים הנאורים לא היו... נכון, זה בדיוק השאלה של הרב אריה דן. טוב, אני קצת אלק, הפסקה השנייה, מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, ראוי שישתות במשפט העברי. אני אגיד בלשון שלי, הרי כל אחד מאיתנו דואג לחינוך יהודי, אף אחד לא יגיד, חינוך עד דמלכות החינוך. אנשים שולחים ממלכתי דתי, או כל מיני בתי ספר כאלה ואחרים, כי אתה אומר, זה, זה חינוך יהודי שאני מאמין בו, חינוך תורני, אני שולח אליו. אז גם פה אין שום סיבה שאנחנו אוהבים את המדינה, אבל אם מערכת השפיטה... היא לא על פי דין תורה, אז אנחנו נלך על דין תורה. ואז הוא קצת מכניס פה בפסקה שמתחילה בחלק הגון. חלק גדול משנתו של עצמו דתי לאומי, יש לחסי משפטנים דתיים. יש משפטנים דתיים, כמו שאמרתי, שהם הולכים, זה המלצות של הרב אריאל, לתחומים שהם בכלל לא קשורים, מה זה לא קשורים? לא סותרים דיני תורה, למשל דיני חוזים. יש עורכי דין שמתמחים בחוזים. אין בעיה, חוזה זה הסכמה, אני מעסיק אותך תמורת כך וכך לשעה ותנאים כאלה וכאלה ובסדר, אתה יכול להיות עורך דין לכתוב חוזים, מכירת דירה וכולי. יש מה שאמרתי קודם, תחום התעבורה, שום בעיה, שכנע שזה מצווה, מצווה לטפל, לא יודע אם מוצאים עבריין תנועה וככה, בלי כלום, לא יודע אם זה מצווה, אבל אין עם זה שום בעיה. לא, אתה רואה לא מעט מה דינו של משכון מי שחוצה באור אדום או עשה תאונות דרכים בשם המרחק באופן כללי אתה רואה אומרת, יש מקומות שם שאלה גם זה מה, כמו נכון, אבל ממש איזה קנס שנחטוף זה דין אדימו חוטא, זה משפט המלך זה תפקידו של המלך להגיד בגלל שאתה רודף את הנהג שמסכן את הציבור זה המלך יגזור עליך מאסר, שלילת רישיון, עיכול, אני לא יודע מה יש פה השקה, אבל אני אומר זה תחום שאתה לא... לעומת זאת, כמו שאמרתי, דיני שכנים. שיש ויכוח בין שכנים לעשות מחיצה או לא. ובשנה מפורשת, דואר בתרא, דף ב', אז למה ללכת לדין תורה? אם חז"ל יתכנו לעשות את זה בצורה מפורשת. או נזיקין. אדם הזיקו אותו, יש מלא פרשת משפטים, מילה. אז נכון, אמרתי, התלמידי החכמים צריכים לקחת שור שלקח את הפרה, וליישם אותו על מרצדס שנכנס בסוברו. שור טעם, שור מה, לא יודע. אבל זה אפשרי, זה דברים שעושים אותם. טוב, בכל אופן הוא קצת רומז, נכנס פה בחלק מהמשפטנים הדתיים, יש כאלה, הוא הביא פה ספר של פרופסור מלחם אילון, שהוא טוען על פי הטענה שאפשר מעין בורר כזה, שאין שום בעיה לבוא לשופטים, בטח זה בא בהסכמה, לא תמיד, ולהגיד, אתם עכשיו תהיו, הפסיקה שלנו מקובל עלינו. זאת אומרת שזו טעות מאוד חמורה, כי... כמו שנראה, הם בעצם הפכו פה קצת את, ה... את היצרות. טוב, מקורו, פה הנקודה החשובה. מקורו של איסור השיבות בפני ערכאות, ערכאות זה, זה לא דווקא אה, חילוני, ערכאה זה גוף שופט, בלשון, בקוד, כשאתה אומר ערכאות, אתה מתכוון לערכאות לא, ש... לא של דין תורה. אז המקור הוא, כלומר מסכת גיטין, פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר דשים לפניהם, כמובן משה רבנו לפניהם. עם ישראל, אומרת הגמרא לפני ולא לפני עכו"ם, יודעים שכל מה שכתוב עכו"ם בש"ס זה לא עכו"ם, זה גויים. בגלל הצנזורה פחדו לכתוב גויים, כי הגויים אמרו מה, אני אדם פסול? לא, לא אתם, זה עובדי כוכבים הזנות, אבל בפועל, בגמרות המדויקות יותר, זה תמיד זה לא כתוב עכו"ם, אלא כתוב גויים, נוכרים. בקיצור אסור ללכת לנוכרים, יותר מזה לפניהם ולא לפני אדיוטות. אדיוטות זה יהודי שלא תמיד חכם ולא פסק על בין תורה, אסור. כלומר, האיסור כולל אפוא גם שיפוטם של יהודים, שאינם יודעים, ואינם שופטים על פי דין תורה. יותר מזה, כתוב הפוסקים, הוא קצת מזכיר את זה, שאפילו אם אתה יודע שבמקרה הספציפי הזה, השופט בבית משפט חילוני, כן יפסוק על פי דין תורה. נניח העיקרון של המוציא מחמורה לב הראייה, הוא כאן גם בבתי משפט חילוניים, ואתה יודע שזה מה שהולך להיות, עצם העובדה שאתה נזקק ל... אדיוטות זה אסור, לפניהם, במידה חכמים ולא אדיוטות. עכשיו הוא באמת מעיר את ההערה שזה בדיוק נקודת הדיון פה. 
לעומת זאת מצינו בתלמוד הכרה ואף יותר של שיבוט בפני ערכאות של אידיוטות ישראלים בערכאות שבסוריה. כבר אצלנו פרק שלישי, סוריה זה המקום שלא היה שם הרבה תלמידי חכמים, לא הייתה אפשרות לנהל כל פי דין תורה, אז מינו כל מיני ערכאות, כל מיני אידיוטות שהוכשרו משום שהם חום רבים עליהם. הם חום הכוונה קיבלו עליהם. הציבור אמר, בסוריה אין מספיק רבנים וזה בואו נמנה שלושה אחדים, שלושה אנשים נחמדים, ראשי הקהילה, פרנסים, לא יודע, שני שבנים, הם ידונו, וזה בסדר גמור. ככה הגמרא אומרת, ערכאות שבסור זה מותר. ואף על פי שדנו על פי נושאים וחוקים, שאינם מדינה התורה, ככה כותב המאיר, אלא מערכת חוקים, לא על פי התורה. ושואל הרב הראל, מה נשתנה איפה דינם של ערכאות של ידיעותות במדינת ישראל, כיום, ערכאות שבסור, אם זמן תלמוד. אם הגמרא נתנה לגיטימציה, אם אתה נמצא באיזשהו מקום, שיש מערכת שיפוטית שמקומת על הציבור שלא על פי דין תורה, אז זה מה שקורה פה היום במדינה, זה מה שטוען פרופסור אילון. אנחנו היום במדינה, קיבלנו עלינו את חוקי מדינת ישראל, חוקי מדינת ישראל אמרו שהמקום בו לברר סכסוכים זה בית המשפט, אז אין בעיה, מה זה משנה מ... יש חוק כזה, הוא רמז את זה קודם, אם כי השתנה, זה היה מתאפשר מ... זה... לא תרש את זה עדיין. נכון, זה משהו בחוק, אבל זה כמו תלוי בגחמות של השופט. כשהשופט תקוע ואין לו מענה בחוק, הוא יכול לקחת משפט הודי, הם עושים את זה, או נורבגי. יש ברירת מחדל כזאת דין תורה, אבל הם תמיד יטענו, והם עדיין די בצדק, שהתורה לא דיברה על מרצדס שנכנס מסובר, אבל באמת זה שרוצה לקחת את הפרה. ואני יודע שהיה בשופט נגיד, אני יודע שהיה תקדים משפטי באוסטרליה. הייתה תאונת דרכים, ובית המשפט עשה ככה, וזה נראה לי שמתייסר. אז זה נכון, זה דבר שהתחיל קצת להיכנס. יש פה למטה שם, כל המדף הזה של משפט עברי. יש פרופסור רקובר, שהיה תלמיד של הרב צידו קוק, זה צה"ל, שהוא באמת התחיל לעשות עבודה, והיום שופט שרוצה, הוא יכול למצוא. יש ממש מערכת ייעוץ, אבל זה לא מספיק, זה, זה דרך חדש. טוב, הרן, בחידושיו סנהדרין. פרש ערכות שבסורים דיינים שאינם יודעים לדון על פי דין תורה, אלא שהם ממונים באותם מקומות שאינם בני תורה. והם דנים כפי עומד דעתם. כמו שאמרנו, בסור אין מספיק בני תורה, אז המשנה אומרת בפרקי אבות, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שלמלא מורה, איש את רעו חיים בלעות. אתה חייב מערכת שיפוטית. אתה לא יכול להגיד דין תורה, דין תורה, דין תורה, ותמי יפקרו. ברור, כל בר דעת מבין שחייבים למנות שופטים, אפילו... יפתח בדורו כשמואל בדורו. עכשיו אומרת דעת רבנה דין עמדין, ואין לך מהצדדים יכול לקרוא סתם, וטענה של עמדין, ויקשרה, כן, נמרא לסנדרין ג', כיצד דין עמדין, הרי דיין שאינו יודע לדון, פסול. כן, זו השאלה המרכזית. מה זה כל הערכאות שבסוריה, אין ברירה? זה נגד התורה. התורה אמרה שאם שור נגח, פעם ראשונה חצי נזק, עדיין שבסוריה יגיד רבע נזק, שלושת רבעי נזק. פטור, זה נגד התורה. אז מה זה הלגיטימציה שאתה נותן לדבר הזה? זה ממש דבר שהוא מאוד מאוד לא מובן. הרב, זה המקום של דין בורר הסוריה הזה? באופן כללי, אנחנו נגיע לזה, כן. זה כמות שהרב אריאל רוצה להגיד. ומה שישאירו שלושה דיוטות אצלנו, בשנתנו, הוא משום שלפחות אחד מהם גמיר וסביר, כן? כולנו יודעים, רבא חברי דה רביקה, מדאורייתא מצרת תשפוט עמי דרך מספיק אחד. למה רבנן תקדוש שלושה, משום יש בקרנות, ומן הסתם יש שם אחת גמיר וסביר. אך שכולם אידיוטות, ודאי שאין דין עמדין. בסוריה בונים מערכת של שלושה דיינים שלא יודעים דין תורה. זה נגד הגמרא בדף ג', הגמרא בדף ג' אומרת, אני לא רוצה לשווה קרנות, אני רוצה לפחות אחד גמיר. ועוד, שואל הר"ן, כיצד צמחו רבנן ומה שרבים עם חוי ערכאות אלו עליהם? הרי זה קשר רעים, יש רשעים, שלא מן המניין, אתם תגידו דף גבל, יש שם סיפור עם סנחריב. עם חזקיה ועם שבנה ועם רועי בקר שיש שם שבנה היה ראש הממשלה של חזקיה והוא רצה להשלים עם אשור והיה לו רוב היה לו הגמרא מספרת 13 סנדרות ולחזקיה היה פחות והוא שלח פתק ככה עם חץ לסנחרי אני מוכן להשלים איתך ואז חזקיה נלחץ הוא אמר אני במיעוט והקדוש ברוך הוא הולך עם הרוב הוא אומר לנביא קשר רשעים אינו מן המינים זאת אומרת אם רשעים נגד דין תורה באים מחליטים החלטות, אין לזה שום תוקף. גם שם הגמרא מספרת על שלושה רועי בקר שרצו לעבר את החודש, למרות שהם צדקו, אין לזה תוקף. השאלה רן, מה זה הערכאות שבסוריה? אולי זה אנשים נחמדים, אבל 
זה לא על פי דין תורה, מה זה אתה נותן להם לגיטימציה ומאשר אותם? יתרי הצהרה אני בסוף אעמוד, שהדבר במקומות שאינם בני תורה, לכן מועילה קבלתם של בני העיר למנות ערכות עליהם וכן בסוף בשולחן ערוך. כלומר, הרב אומר, נכון, הכל טוב ויפה, אנחנו רוצים אחד גמיר, אנחנו לא רוצים קשר לשני, אבל אין ברירה, מה לעשות, אם אין לי דיין שדן על פי דין תורה, זה גם מה שאמרתי בהתחלה שאנחנו עושים היום. אתה היית מאוד מאוד שמח לתבוע את המעסיק שלך על פי דין תורה, ולא מסרב, אומר הרבנים לא מעניינים אותי, אז אתה נאלץ ללכת לבית משפט, זה בעצם מה שאמרנו. עכשיו הרב אריאל מקשה פה כמה וכמה קושיות שאני קיצרתי אותן, יש פה בספר תשעה, תשע קושיות, ניתן פה התמצית של העניין. עכשיו הרב אריאל הולך פה על מהלך מאוד מאוד יפה, וזה מאוד מתאים לשיעות של הרב אריאל. שהוא, כשאני אגש לסוגיה הלכתית, קודם כל מברר את העניין העקרוני, הרוחני, התפיסת עולם הרעיוני סביב העניין, ומתוך זה ניגש לפרטים. כלומר, כשאתה בא לדון לאיזה דן אתה הולך, לאיזה בורר, רואה בקר, ערכות שבסוריה, אדיוטות, תחשוב גם על העניין ההלכתי הפשוט, האם אתה עפיד דין תורה או לא, ותחשוב בעיקר על העניין העקרוני, הדיאלוגי, מה זה עושה. ולכן אני כבר אמרתי שיש הבדל בין... שני חברים שאין להם ויכוח שהלכו לחבר שלישי, נפתור לי את הבעיה לא על פי דין תורה, שזה יכול להיות בסדר, ואין אחד שהולך לבית משפט חילוני שדן נגד דין תורה, אני חושב שההבדל הוא ברור ונראה את זה. אומר ככה, וכל הדברים במדרש תנחומה, כן, בפסקה שנייה, שדרש כל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני דייני כותים, שוב כותים זה יכול להיות ישמעאלים, נוצרים, יצרנו גם חילונים שדנים על פי דינים זרים, כפר בקדוש ברוך הוא תחילה, ואחר כך כפר בתורה. נדרש, כשאתה הולך לבית משפט חילוני כשהאחות הולכת לדין תורה, אתה כופה לא רק בשולחן ערוך רמב״ם בענייני חושן משפט, אלא יש פה כפירה בקדוש ברוך הוא, שנאמר שירת האזינו, כי לא כצורנו צורם, או הבאנו פלילים. פלילים זה בתי משפט, כלומר המערכת השפיטה שלנו היא שונה, כי צורנו שונה מצורה. וזה קצת דיברנו בשיעור שלנו בגמורה כשהתחלנו סנהדרין, שדיברנו על זה שיש תופעה מעניינת בעם ישראל, שלא קיימת בשום מקום בעולם, שכולנו משפטנים. הרי מה שאנחנו יודעים עכשיו בגמרא, כמה דיינים ואיזה ו- פורום יושב על מה, ו- ונוהג שבעולם לומד אותו סטודנט למשפטים. מי שהולך ללמוד משפטים באוניברסיטה, אז הוא ילמד איזה ערכה דנה במה, מי, סמכות. פרוצדורות, איך פוסקים וכולי, מה עושים כשיש תיקו בתוך בית המשפט, דיברנו עם שיעור גמרא. עכשיו כולנו לומדים את זה, אני לא חושב שכולנו פותחים את מחר משפטנים. אז אנחנו רואים במשפט, אנחנו רואים את הורדת הצדק האלוקי לעולם, את האמת האלוקי שמתגלה בעולם. לחתנו יש קשר ישיר בין שור של הגחת הפרה לבין האמונה בקדוש ברוך הוא. פה אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא בעולם, בצורה הכי הכי משמעותית, כי... הקדוש ברוך הוא לא רק מתגלה בתפילין ובציצית, אלא בדיני שכנים ובנגיחות ונזיקין וכל הדברים הכי הכי נמוכים שעודות ועודות, כל מה שקורה. נכון אמר המדרש, אם אתה מניח שיש לך דיני ישראל, הוא הולך לאומות העולם, זה מפירה, אבל הקדוש ברוך הוא למרות שאתה אדם דתי ומתפלל, אוכל כשר, ועד עכשיו מה עשית? הרב, עכשיו אם צד אחד רוצה ללכת לבתי משפט היום, ומצד שני רוצה ללכת לדין תורה. מה יעשה זה שרוצה ללכת לדין תורה? לא, אז אמרתי, כשאין ברירה, אתה לא תפסיד כסף בגלל זה, כי אם אני הולך, אתה תובע אותו, ואתה לא תלך לבית משפט, אתה תפסיד את הכסף. אז מה שצריך, אני כתבתי את זה בסוף, זה מותר, אבל הנוהל הוא ללכת לדין תורה, לדיין, להגיד לו, אני תובע את פלוני, אם יש לו מכתב לפלוני, אם הוא יתעלם, יסרב, אז בית הדין יכתוב לך אישור. אנו הדיינים, לא יקחו את זה אפילו כסף. אנא הדיינים, בית הדין, דיני המונות באשקלון, מורים, מתירים לפלוני לגשת לבית משפט כדי להציל עושק מאשקלון, להציל אחר כך. אז אני רוצה לחובה, מבחינת העניין הזה. כן, מבחינתך אתה רוצה לדין תורה ואתה לא כופר חס וחלילה בעניין, אלא אין לעשות. זה בדיוק הדבר המקומי. זה אומר ככה, בפסוק זה לומדים אנו שיש חומרה יתרה בהדפת משפט נוכרי, נדגיש את המילה משפט, על פני משפט ישראלי. כלומר, ההדגשה היא דיין מול דיין. בורר, בסדר. יש לך ויכוח, מה התחיל לפתוח תיק, דין תורה, עזוב אותך. יש לנו פה חבר שאנחנו סומכים עליו, יש לנו איזה שכן, ידיד, לא יודע מי, שלושה רואי בקר, נאמן על האבא, משנה 
פרק שלישי בסדר, אבל דיינים זה הכי לא נשים, זה נורא שאתה, יש לך מערכת שיפוטית על פי דין תורה, אתה אומר לא רוצה אותה, אני כן רוצה מערכת דיינים, בתי משפט, שדיינים לא על פי דין תורה, זאת, זאת הנקודה פה. הוא אומר, קיימת זון מסוים דיין המשפט לבין אלוקי המשפט בישראל. לא לכן אנחנו אומרים בסרט דמי תשובה מלך המשפט, ובראש השנה, שזה יום הדין, זה יום המלאכת הקדוש ברוך הוא בעולם. כל מה שקשור למשפט, כמו שאמרתי קודם, לגילוי האמת, זה דבר, זה עניין אלוקי, זה לא עניין של חול. אנחנו נראה עליו בגמרא מסנדרין בהמשך פרק ראשון, שהדיינים, שכינה ביניהם, ולא נמצא בדעת אל, זה לא צחוק, זה לא... סתם דיינים יושבים, פותרים בעיות של כל מיני רמאים ושקרנים וכולי, אלא ממש עושים את רצון השם בעולם. עכשיו כבר אצלנו דיברנו על, ה... על הפרשייה הראשונה, שמשה רבנו יורד אחרי הפעם השלישית מהר סיני, אה, כשיתרו מגיע לפרשת יתרו, מה משה רבנו עושה מהבוקר עד הערב, יום אחרי הורדת התורה, יודעים? כי יבוא אל העין לדרוש אלוהים, שפט איתי, בני שמעון רב, משה רבנו בכבודו ובעצמו. עד שיתרו לו אומר לו בוא נמנה שרי עשרות וכולי, יושב ועושה דיני תורה. הרביצו לי, גנבו לי, לקחו לי, הזמנו אותי, לא יודע מה, משה רבנו יושב ודן לזה. משה רבנו אומר מבחינתי, זה הדבר הכי טוב ליישם את התורה במציאות. אחרת מה קורה? משה רבנו היה יורד עם הלוחות השניים, אחרי יום הכיפורים, יושב לו בבתי המדרש ונותן שיעורים על קודשים וקבלה ופנימיות וכולי, ובינתיים העם מתנהל... כמו במצרים, משה רבנו אמר, הדבר הכי משמעותי שיגרום לזה שהתורה באמת תרד מהר סיני אל עם ישראל, זה שאני השופט, אני בעצמי, לא אף אחד. אז יתרו אמר לו, נבוא תיבול, אז הוא פיזר, אבל הכל מכל מכוחו של משה, יש לנו אה, זיקה בין המשפט לבין אלוקי המשפט, הוא <coughs> קצת מדלג, אף כי בוודאי, מועילה הסכמתם ומכנתם של בני אדם בדיני ממונותיהם, פה מסביר לא, לא הסברתי את זה, מה זה הנאמנים על הערכאות שבסוריה, רואי בקר וכולי. אז הוא אומר, הרי אם אתה נניח תחליט, הציבור החליט שאצלנו בסוריה, כשמישהו אוכל חזיר, הוא לא מקבל 39 מלכות. בואו נקים בתי משפט שיחליטו, ודאי שלא, אתה הולך נגד התור. אז למה בסוריה מותר להתדיין לפני דיינים שיחליטו ששור שנגח פעם ראשונה לא משנה חצי נזק? זה תורה וזה תורה, זה שולחן ערוך וזה שולחן ערוך. אתה לא יכול לבטל שום סעיף מהשולחן ערוך. אז למה אפשר בכלל כל המושג של קרות של מסורה? בורר. אתה הולך לבורר שהוא לא פוסק על פי דין תורה. ועל פי דין תורה יש פסק אחר. מי התיר את זה? אז זו התשובה. כשאתה מדבר על כסף, זה מחילה. מה בעצם הצדדים שכותבים שטר ברור? זאת כותבים גם מבחינה משפטית, גם מבחינה תורנית. אנו החותמים עם הטעם, עם אני, עם אתלוני, לבורר. כל מה שיפסקו מקובל עלינו, כלומר אם אני תובע מאה והוא יפסוק לי חמישים, אני מוחל על החמישים השניים, כי נדר שיש שמגיע לי מאה. זה דיני הממונות. עכשיו כיבוד אביהם, בית המשפט לא יכול להגיד אין כיבוד אביהם. בורא רגיל, אצלכם אין כיבוד אביהם. אבא יבוא ויתבע את הבן שלו בדין, הבן הוא מכבד אותי, אז השופט אין לו סמכות, השופט יגיד, אני אגיד לאמת, אני לא חושב שאני יכול... לבטל כבד אביך ואת אמך, אני יכול להגיד לך לא להניח תפילין? למה בכסף כן? כי כסף זה מחילה, ויתור. אני חושב שמגיע ל-100, שופט אמר שמגיע ל-50, טוב, ויתרתי. כנ"ל לצד השני, אני חושב שאני לא חייב כלום, אוכב את ה-50, ויתרתי. אז הוא אומר הרב אריאל, ודאי, הסכמה מחילה יכולה לעזור בדיני המנות, אולם, זו הנקודה המרכזית פה, לא ייתכן למסור את כל מערכת הצדק והחוב באופן עקרוני. אך ורק להסכמה אנושית, זאת הבעיה. בתי משפט חילוניים הם לא בוררים. הם באים ואומרים, אנחנו נצי, נציגי הצדק בעולם, אנחנו ניישם את הצדק במדינת ישראל, על פי חוקי הבריטים, חוקי אני לא יודע מי, שזה בניגוד לדין תורה, זה לא מקובל. פה ושם, באופן זמני, ארעי, מקרי, אין אפשרות, סוריה, בורר, בסדר. אבל ממש באופן עקרוני, שיטתי, לבוא ו... ליצור מערכת אלטרנטיבית, להגיד, יש דין תורה, יש אלטרנטיבה שנקראת בתי משפט חילוניים, זה, זה חמור מאוד, זה פוגע באלוקי המשפט. זה בעצם הטענה המרכזית. סתם ניתן לי כמה דוגמאות אה, פשוטות, לא שאני חושב אה, שהשופטים או המערכת עושה את זה מרוע, אבל יש אה, אה, דבר שנקרא עד מדינה, מכירים את המושג הזה, בתי משפט. 
מה זה מדינה, אתם יודעים? אז קודם כל הוא פושע, הוא עד, קודם כל הוא פסול לעדות, הוא פושע. הוא עבריין בעצמו, הוא חלק מהחבורת סמים הזו. שתיים, שתיים הוא מקבל שוחד. הוא מקבל שוחד, אומרים לו, אם תפנה את החברים שלך, תקבל על תנאי. וסומכים עליו. קודם כל בר דעת מבין שעד מדינה זה, שיודע שתשפר אותו, אז הוא יעשה את כל מה שהתביעה תבקש, הוא יענה אמין. כן, הוא מכר סמים, והוא גנב וזה, ואני ראיתי אותו. בסדר? לא, לא, תשים, כן, הוא גם זה. ברור שאין פה דין אמת, אף אחד לא חושב שיהיה דין אמת. כשהמדינה עושה את זה בלית ברירה, כי אני צריך איכשהו להפליל אותם, אין לי שום רעיון, זה גם מי שומע, על אמת אין פה. עכשיו, זה לא קל, אני יודע שלבוא ולהביא עדים אמיתיים וצודקים ולא לשחרר אותם ולא לתגמל אותם על העדות, זה לא קל, ויהיה קשה מאוד להפליל חבורת סוחרי סמים בלי לקחת מי שומע, זה לא קל, אבל... דין אמת ודאי שאין פה בדברים האלה. טוב, אז שיש לי עסקות טיעון. אדם אה, עשה, אה, נדע, נהג בפרעות בכביש, בשכרות, ב, אה, בלי רישיון, ואני לא יודע מה, מהירות גבוהה. אה, בית המשפט, כמו שאמרתי, אין לו זמן עכשיו להתחיל לדון אותו על כל הסעיפים שהתביעה מגלגלת עליו. אומרים לנאשם, בוא נוריד חצי מהסעיפים, אתה יודע, וחצי, ונגמור את הסיפור. רגע, אבל הוא נהג בשכרות. לא, את זה מחקנו. מהירות גבוהה מחקנו, מספיק שהוא נהג בלי רישיון ובשלילה, יקבל שלילה שנתיים ושלום על ישראל. זה אמת? מה עם זה שהוא היה שיקרו מזמן הנהיגה? מה עם הרתעה? לא, אין לנו אפשרות... יותר מזה, גם זה דיברנו פה בשיעור גמרא. כל הנושא של העדים. לי פעם יצא להיות עד במשפט, בבית דין צבאי, עדות אופי. עד אחד שהייתי בצבא, סיפור בפני עצמו, פעם אני אספר לכם, מה סיפרתי? הייתי עד מטעם ההגנה. עכשיו עד, הוא מטעם האמת. מה זאת אומרת? אתה רואה אומרת, לא תענה ברירה חי צ'אקר. עד, אתה צריך להגיד את האמת. יש מה שנקרא כובש עדותו, שאדם נמנע מלהעיד. עד הוא מטעם השופט, מטעם הדיין. בדין תורה, מי שמזמן את העדים זה הדיין. הוא בא עם שני הצדדים, אומרים, הוא חייב לי כסף. אז הוא שואל את התובע, יש לך עדים? כן. ראובן ושמעון. בסדר, תודה. הוא שלח למכתב, ראובן ושמעון, הלכים להתעצב את הדין. והוא מתחקר אותם. עכשיו מה היה איתי? אני באתי לבית דין צבאי בתמימותי לתת עדות לפי ראות עיניי, עורך דין קורא לי, תשמע, אתה תגיד ככה, את זה כן תגיד, את זה אל תגיד, אם ישאלו אותך תענה ככה, אם ישאלו אותך, עשה לי סימולציה. אמרתי לו, אל תדאג, אני אגיד מה שאני חושב, אמרתי את מה שאני מאמין, בלי קשר למה שהוא אמר. אבל זה לא שמתחקרים את העד, כל צה"ל מתחקרים את העד. אבל סימולציה לפני כן עם ה... עד מטעם ההגנה זה, מה זה? אתה עד מטעם האמת או מטעם ההגנה? עכשיו יש פסיכיאטר מטעם ההגנה, זה אני בכלל לא מבין. כשמישהו נשם ברצח, אומרים שהוא בלתי שפוי, אז ההגנה מזמינה, מזמינה פסיכיאטר, והתביעה מזמינה. רגע, או, אתה איש מדע או שאתה מטעם? אז הוא מתוגמל, הוא אומר לו, בוא, תן לטובתנו, תתפרסם, תקבל איזשהו דמי שכר טרחה לעניין הזה, ואז העורך דין של הנאשם אומר לפסיכיאטר, אתה בא לבית המשפט כדי להגיד שהיה בלתי שפוי, באמת? זה לא... אנחנו יודעים, כשיש לך עורך דין טוב הרבה כסף, אתה... זה השופטים יודעים את זה. אתה עומד מולם עורך דין כבד, פסק הדין יהיה שונה מאשר איזה מסכן אחד שלא עורך דין מהסנגוריה הציבורית ולא שינה לפסיכיאטר, הוא יושב בכלא הרבה שנים. זה לא... איפה האמת? כי בתי המשפט רוצים שקט, רוצים לפתור בעיות, רוצים לזכות וכולי. ואצלנו המשפט לאלוהים, אנחנו רוצים שהאמת תורה דרכה. אני רק יודע את זה כדוגמה, יש המון המון דוגמאות לצערנו. אפשר לדבר על הבג"ץ, ואנחנו לא התחלתי לדבר על הבג"ץ, שיש שם מה שנקרא אג'נדה, ויש שם את התפיסות עולם הדמוקרטיות החילוניות, שחלק גדול מהשופטים, וכשבאים ודנים איתם על מאחז ביהודה ושומרון, זה ברור שבני אדם, יש להם את התפיסת עולם שלהם, זה בכלל לא שאלה. הם באים על, על, על תקן אנשי משפט, וברור שיש להם תפיסות עולם, זה לא... אי אפשר לחשוב אחרת, או דת ומדינה, ברור שאדם חילוני יפסוק כאלה לפי תפיסת עולמו. אז אמת, לא תמיד אתה יכול למצוא במקומות האלה. למרות שאני אומר עוד פעם, לידן תן לי כף זכות, יש להם הומלס וקשיים ובני אדם, אבל זה לא שיש שם צדק מוחלט, צדק אלוקי. טוב, כבר רש מעמד וצבח, עושה את אלה מפי חומות הדת וכולי. אני, אני אדלג עכשיו לפסקה האחרונה, נסיים בזה. ובזאת מובנת על מלחמתו של הר"ן בין מקום שיש בו בני תורה, 
שהרכבות של נדתות אסורות בו, ואין מקום שאין בו מלא תורה. כן, הרי מה אמרנו? אם אתה באופן אקראי, לפתור בעיה נקודתית, סיטואציה, מצב, תקופה, הולך לדתות, לערכאות, לך לעמי ארצות, לרועי בקר, בסדר. אבל אם אתה בא ומקים מערכת שיפוטית אלטרנטיבית לדין תורה, אתה אומר, אני לא רוצה דין תורה, אני כן רוצה דין העמים, זה איסור. אז זה נאמר לפני, ולא לפני דין תורה. זה אומר ככה, אם יש סוריה שאין שם בני תורה, אז בסדר. אדם אומר, אין ברירה, מה, אני אשאיר את זה ככה, עושקים אותי, גוזלים, הם מזיקים אותי, זה שם ככה, אני אלך לערכאות שבסוריה. אומר רק ככה, שרק מי שמעדיף במכוון אדיוטות על דיינים מומחים, נחשב לכופר בתורה. אם יש לך אלטרנטיבה, יש לך דין תורה, ואתה הולך לדין חילוני, זה החילול השם, זה האיסור. אך כשאין במקום לתורה מחוסר ברירה, נאלצים למנות ערכאות, כדי להבטיח את סדרי החברה התקנים, תשלום הבריאות, כדי למנות את זה לפני סבלה, כל קשר מדיוטות, אין בגב משום כפירה בתורה. והדבר מדויק בלשון התנחומה, כל מי שמניח דני ישראל והולך לפני דני עכו"ם, כפר בקדוש ברוך הוא תחילה ואחר כך כפר בתורה. במשפט מסכם, טענה של הרב אריאל נגד אלה שהולכים בבתי משפט חילונים כשאפשר ללכת לדין תורה, שזה לא ערכאות של בסוריה, זה לא בורר, זה לא בלית ברירה, אלא אתה עשית פה העדפה. קיבלת החלטה, עולה בתום לב, עולה בחוסר ידיעה, לכן אנחנו לומדים, שאתה מעדיף את הבתי משפט המודרניים או החילונים, שנראים לך נאורים, שאתה מגיע לשם תורה שזה לא, 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 לא לגמרי... עובד בצורה הזאת, על פני דין תורה שהוא על פי האמונה שלנו, על פי הקדוש ברוך הוא, על פי הצדק ועל פי אלוקי המשפט. זה בעצם הטענה המרכזית. כמו שאמרנו בהתחלה, אם יש לך ויכוח עם הרשויות, או אם יש תחום שבכלל אין לדין תורה מה להגיד בזה, זה כמו, נתן דוגמא, דיני תעבורה, מיסוי. המדינה דורשת ממך לשלם מע"מ, אתה לא יכול להגיד, ללכת לדין תורה, להגיד, הרי על פי התורה אין מע"מ. בסדר, המלך קבע שמשלמים מס ערך מוסף, אתה תשלם. המלך קבע שלא חונים בין החניה, אתה תשלם את זה. אבל כמו שאמרתי, אם יש ויכוחים, המון המון ויכוחים מעבידים, מישהו ביטל עסקה, קיבלת מוצר פגום, דיני שכנים, עובד מעביד, סכסוכי ממון בין זוגות שמתגרשים וכולי, יש לתורה המון מה להגיד, וכמו שאמרתי, יש היום בתי דין ממש מצוינים, שנותנים פתרונות ממש ממש טובים. אחד המובילים בתחום הזה זה הרב רצון הרוסי, הרב של קריאת אונו, שהקים דבר שנקרא הלכות בית ישראל, ממש. אני שומע, מגיעים אליו אנשים חילונים, זאת אומרת, לא רק שצד אחד דתי גורר את הצד השני, אלא בעלי עסקים, אנשים מאוד משמעותיים, שבכלל לא קשורים לקיום מצוות, או כמעט ולא קשורים, באים אליו, כי יודעים ששם נעשה צדק יעיל, זריז, אמיתי, אובייקטיבי, וממש יש בזה המון המון קידוש השם, אבל... אם הרב אריאל כתב את זה לפני 32 שנה, ואז דברים התקדמו, אבל יש לנו עוד הרבה הרבה מה להתקדם. בעיקר בתודעה, או כמו שאומר פה בתפילה, אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, שאם השופטינו כבראשונה, ואנחנו ממש צריכים מאוד מאוד לרצות שהדברים האלה בעזרת השם יתרחשו.